கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே நேற்றைய தினம் நான் இந்த மன்றிலே வித்யாவினுடைய கொலை வளர்க்கு தொடர்பாக ட்ரையல் அட்பார் முறையில் கொழும்பிலே நடைபெற இருக்கின்ற வழக்கை யாழ்ப்பாணத்துக்கு மாற்றுங்கள் என்று கேட்டிருந்தது கா அமைவாகவும் அதற்கு முதல் ஜனாதிபதிக்கு சென்ற வாரம் எழுதிய கடிதத்தின் அடிப்படையிலும் இன்றைய தினம் பத்திரிகைகளிலே செய்தியை பார்க்க முடிந்தது அந்த கொலை வளர்க்கு யாழ்ப்பாணத்தில் வவுனியா மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி திருகோணமலை மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி யாழ்ப்பாணம் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகிய மூவருடைய தலைமையில் ட்ரையல் அட்பார் முறையில் இந்த வழக்கு யாழ்ப்பாணத்திலே விசாரிக்கப்படும் என்ற செய்தி அதற்காக உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மிக முக்கியமாக இவ்வாறு வித்தியாவினுடைய கொலை வளர்க்கை தோ போலவே ஒரு ஆண்டுகளுக்கு முதல் யாழ்ப்பாணத்திலே இரண்டு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போலீஸாரால் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபொழுது இரவு நேரம் அவர்கள் சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அவ்வாறு சுட்டு கொலை செய்யப்பட்ட அந்த மாணவருடைய வழக்கு இன்று வரை கிடப்பிலே போடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மாணவன் கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்தவர் மற்றைய மாணவன் சுன்னாகத்தைச் சேர்ந்தவர் இரண்டு மாணவர்களும் பிள்ளைக்கழகத்தில் மிக வினைத்திறனுடைய மாணவர்களாக இருந்தார்கள் இவர்கள் இரவு நேரம் பயணம் செய்கின்ற பொழுது சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்கள் ஆனால் இதுவரை அவர்களுக்கான நீதி போலீஸாரால் சுடப்பட்டதற்கான காரணங்கள் இதுவரை சொல்லப்படவில்லை ஆகவே இந்த வழக்குகள் நீண்ட காலங்கள் இழுத்துச் செல்லப்படாமல் அவர்களுக்கான நீதி கிடைப்பதற்கு விரைவான நடவடிக்கைகள் தேவை என்பதை நான் இந்த இடத்திலே சொல்லி வைக்க விரும்புகின்றேன் மிக முக்கியமாக எனக்கு முதல் பேசிய ஒரு எங்களுடைய எதிர்கட்சியைச் சேர்ந்த ஒரு உறுப்பினர் குறிப்பிட்டிருந்தார் பழையிலே பயங்கரவாதிகளால் தான் ஒரு தாக்குதல் சம்பவம் நடைபெற்றது போல அவர் இங்கே குறிப்பிட்டிருந்தார் இலங்கையினுடைய பல பகுதிகளிலே துப்பாக்கி சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன குறிப்பாக சிறைச்சாலைகளுக்கான கைதிகள் கொண்டு செல்லப்படுகிற பொழுது சிறைச்சாலை வாகனம் சுடப்பட்டு அதிலே சென்ற போலீஸாரும் இறக்கின்றார்கள் கைதிகளும் இறந்திருக்கிறார்கள் தென்பகுதியிலே பல இடங்களில் போலீஸாருக்கு எதிரான சூட்டுச் சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன பல்வேறுபட்ட இடங்களில் துப்பாக்கி சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன இதேபோல வடக்கிலே எவ்வாறு இந்த துப்பாக்கி சம்பவம் நடைபெற்றது அதிலும் அங்கே சென்ற போலீஸாருடைய வாகனத்தில் எந்த காயங்களும் ஏற்படவில்லை அங்கே சென்ற போலீஸார் யாராவது காயப்படவில்லை இருக்கின்ற ஒரு ரயில்வே திணைக்களத்துக்கு சொந்தமான பாதுகாப்பு பெட்டகத்தின் மீது ஒழித்திருந்து யாரோ தீ ஐம்பத்தாறு துப்பாக்கிகளால் நாலு தடவைகள் சுடப்பட்டதாக செய்திகள் மட்டும்தான் வந்திருக்கிறது இது இந்த சம்பவம் என்ன இது தொடர்பாக வேறு வகையான பிரச்சாரங்களை அல்லது ஒரு பயங்கரவாதம் மீண்டும் ஒரு போராளிகள் வந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்திகளை சொல்ல ஏன் முனைகிறார்கள் அதிலும் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி தமிழ் மக்கள் கொத்து கொத்தாக படுகொலை செய்யப்பட்ட நாளை அவர்கள் நினைவு கூர்ந்த அன்று இரவு இந்த சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது அப்படி என்றால் வடகிழக்கிலே ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எங்கு பார்த்தாலும் இராணுவம் கடற்படை விமானப்படை எல்லா இடங்களிலும் தமிழ் மக்களுடைய ஏகப்பட்ட நிலங்களையும் தம்பசம் வைத்து அவர்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கிற சூழலில் இவ்வாறான சூட்டுச் சம்பவங்கள் அவர்களை மீறிய எவ்வாறு நடக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிற்பாடு விடுதலை புலிகளால் எந்த துப்பாக்கி சூட்டுச் சம்பவங்களோ அல்லது விடுதலை புலிகள் இராணுவத்தின் மீதோ அரச படைகள் மீதோ தாக்குதல் கொண்டதற்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை இப்படியான ஒரு சூழலில் தான் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி இரவு பழகிலே நடந்த சம்பவம் என்பது ஒரு புனைக்கப்பட்ட அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் கட்டப்பட்ட ஒரு கதையாகத்தான் நாங்கள் இதை பார்க்கிறோம் ஏற்கனவே பல தடவைகள் இங்கு பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு பயங்கரவாத பிரச்சனை போல தமிழ் மக்களுடைய உரிமை பிரச்சனை படம் காட்டப்படுகிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவது மிக மந்தகதியாக இருக்கிறது இந்த நிலைகள் மாற்றப்பட வேண்டும் சரத் பொன்சேகா முன்னாள் இராணுவ தளபதி கூட குறிப்பிட்டிருந்தார் யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த சம்பவம் தென்பகுதியிலே கூட பல சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன அது அப்படியான ஒரு சம்பவமாக இருக்க முடியாது என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அவர் இந்த விடயங்களை கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் மக்களை பயமுறுத்துவது போல ஆயிரக்கணக்கான இராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டு அங்கே அவர்கள் இரும்பு தொப்பிகளோடு ஒரு இராணுவ நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களாக அந்த பழை பகுதி பத்தொன்பதாம் தேதி காட்சி அளித்திருந்தது இது ஒரு மிக முக்கியமாக கருத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும் இலங்கையிலே இப்பொழுதும் பயங்கரவாத தடை சட்டம் நடைமுறையிலே இருக்கிறது இலங்கையினுடைய பயங்கரவாத தடை சட்டம் நடைமுறையிலே இருக்கிற பொழுது புதிய ஒரு பயங்கரவாத தடை சட்டத்திற்கான நடைமுறைகள் அமைச்சரவையிலே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக நாங்கள் செய்திகளிலே பார்க்கிறோம் இலங்கைக்கு ஏன் ஒரு பயங்கரவாத தடை சட்டம் தேவை இலங்கையிலே அவ்வாறான சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதா இலங்கையிலே பயங்கரவாதம் இல்லை யுத்தம் இல்லை என்றால் ஏன் அவ்வாறான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த விடயங்கள் ஆராயப்பட வேண்டும் இது மீண்டும் 
இருக்கிற சட்டத்தை விட்டு இன்னும் அதிகமாக அதில் அதிகாரங்கள் புகுத்தப்பட்டு இளைஞர் ஜோதிகள் மீண்டும் கட்டாயமாக வலு கட்டாயமாக ஒரு இராணுவ வன்முறைக்குள் அல்லது இராணுவ அரச படை படைகளின் இயந்திர தனத்துக்குள் உள்வாங்கப்படுவார்களானால் அது இந்த நாட்டினுடைய நீதி நிர்வாகத்துக்கு சாதகமானதாக இருக்குமா என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நாட்டிலே சமாதானம் வேண்டும் சம உரிமை வேண்டும் மக்களோடு ஒரு கூட்டாட்சி என்கிற சொற்பிரியோங்கள் பேசப்படுகிற பொழுது பயங்கரவாத தடை சட்டமும் இன்னொரு வடிவத்திலே கொண்டு வரப்படும் என்றால் அது இந்த நாட்டினுடைய சரியான ஒரு இயங்கு நிலையை கொண்டு செல்லுமா என்பதை நாங்கள் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டும் அவை நாட்டுக்கு இருக்கின்ற பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டுமே தவிர ஒரு புதிய பயங்கரவாத தடை சட்டம் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதைத்தான் நான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் மிக முக்கியமாக இங்கே நீதி அமைச்சரும் இருக்கிறார் மேல்குடியேற்ற சிறைச்சாலைகள் அமைச்சரும் இருக்கிறார் சிறைச்சாலை சிறைச்சாலைகள் அமைச்சரிடம் நாங்கள் பல தடவைகள் பேசினாலும் அவர் தன்னுடைய தலையிடி தாங்க முடியாமல் தலையிலே கையைத்தான் வைப்பார் மிக முக்கியமாக கண்டி தும்பரை சிறைச்சாலையில் நீர்கொழும்பு சிறைச்சாலையில் வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் மெகசீன் சிறைச்சாலையில் மகர மட்டக்களப்பு அனுராதபுரம் பதுல யாழ்ப்பாணம் போன்ற சிறைச்சாலைகளில் இன்றும் அரசியல் கைதிகள் காணப்படுகிறார்கள் ஆனால் இந்த அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலையில் அரசாங்கம் ஏன் ஒரு மெத்தன போக்கை கடைபிடிக்க வேண்டும் அரசு அரசியல் கைதிகள் என்று சொல்லி யுத்தத்தின் காரணமாக சாதாரணமாக அவர் கொழும்பிலே வைத்து அல்லது நாட்டினுடைய வடகிழக்குக்கு அப்பால் பட்ட பகுதிகளில் வைத்து அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பல போராளிகள் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டு பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏன் இவர்கள் ஒரு பொது மன்னிப்பின் அடிப்படையில் இந்த அரசாங்கத்தினால் விடுதலை செய்ய முடியாது வழக்குகள் என்ற காரணத்திற்காக ஒருவர் மீதான வழக்கு தொடர்புபடுத்தப்படுகிற பொழுது அவரோடு இணைந்தவர் இன்னொரு நீதிமன்றத்தில் இருக்கின்றார் இன்னொரு சிறைச்சாலையிலே இருக்கின்றார் அந்த சிறைச்சாலைக்காக அவர் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிற பொழுது மற்றையவர் அங்கு வராமல் விடுகிற சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது இதனால் இந்த வழக்குகள் எல்லாம் ஆறு மாதங்கள் ஒன்பது மாதங்கள் என்று ஒரு நீண்ட காலங்கள் இழுத்தடிப்பு செய்யப்பட்டு இவர்கள் நீண்ட நாட்களாக சிறையிலே வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பல ஆண்டுகள் சிறையிலே இருந்தவர்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிற பொழுது அந்த சிறையிலே இருந்த காலங்கள் கவனத்திலே கொல்லப்படாமல் புதிதாகவே அவர்களுக்கு தண்டனையும் வழங்கப்படுகிறது ஆகவே கௌரவ நீதியமைச்சர் அவர்களே கௌரவ சிறைச்சாலைகள் அமைச்சர் அவர்களே தலையிடியான இந்த விஷயங்களை தீர்த்து வைப்பதற்கு தயவு செய்து நீங்கள் முன்வர வேண்டும் இந்த சிறையிலே இருக்கிற கைதிகளை விடுதலை செய்வதிலே நீங்கள் கூட கரிசனை செய்ய வேண்டும் இது நீண்ட காலமாக ஒரு சொல்லப்படுகின்ற விடயம் பாராளுமன்ற சபையிலே பேசப்படுகின்ற விடயம் ஆனால் இவை கவனத்திலே எடுக்கப்படாமலே போகின்றது இதனை விட ஒரு விடயத்தை நான் இந்த இடத்திலே மிக முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோருக்குமே மிக வடிவாக தெரியும் எல்லோருக்குமே வெளிப்படையாக தெரியும் பல போராளிகள் தாங்களாகவே இராணுவத்திடம் கைது செய்து க சரணடைந்திருந்தார்கள் அவருடைய குடும்பத்திலே தாய் தந்தையர்கள் அவர்களை ஒப்படைத்திருந்தார்கள் எத்தனையோ மனைவிமார் தங்களுடைய கணவன்மாரை ஒப்படைத்திருந்தார்கள் எத்தனையோ பிள்ளைகள் தங்களுடைய தாய் தந்தையர்களை ஒப்படைத்திருந்தார்கள் பலர் குடும்பத்தோடு சரணடைந்திருந்தார்கள் கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே இவ்வாறு சரணடைந்ததற்கான பல ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன பல செய்திகளை நாங்கள் இந்த சபையிலே பல தடவைகள் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் பல உதாரணமாக வகுனியா ஜோசப் இராணுவ முகாமிலே தமிழர்கள் சரணடைந்த பல போராளிகள் சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு அவர்கள் கொல்லப்பட்டதாக கூட அல்லது அவர்கள் கடுமையான சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக கூட சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதிக்கான திட்டத்தின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் ஜஸ்மின் சூக்கா அவர்கள் கூட குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இவ்வாறான நிலையில் ஏன் இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஜெனிவாவிலே கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்தின் பிரகாரம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களை கண்டறிவதற்கான காரியாலயத்தை அமைத்து விசாரணை செய்து அவர்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டிய அரசு இந்த காலங்களை இவ்வாறு இழுத்தடித்து செல்லுகிற பொழுது அந்த மக்கள் ஒரு விரக்தியின் நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய இன்று கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே தொண்ணூற்றி நாலாவது நாள் இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் இதே போல வவுனியா மாவட்டத்திலே திருகோணமலை மாவட்டத்திலே முல்லத்தீவு மாவட்டத்திலே அம்பாறையிலே கவன ஈர்ப்பு என்று மக்கள் இவ்வாறு தங்களுடைய வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் இவ்வாறு தங்களுடைய போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு நியாயாதிக்கம் உள்ள தன்னுடைய அரசியல் நியாய எல்லைக்குள் தன்னுடைய குடிமக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இராணுவத்திடம் சரணடைந்தவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நேரடியாக சரணடைந்ததுக்கு பல சாட்சியங்கள் உண்டு கௌரவ அமைச்சர் சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் இருக்கிறார் கௌரவ அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச அவர்கள் இருக்கிறார் 
உங்களுடைய மனச்சாட்சிகளை நான் கேட்கிறேன் இவ்வாறு அவர்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கண்கண்ட சாட்சியங்கள் இருக்கின்றன இவ்வாறு இருக்கிற பொழுது ஏன் இதற்கான ஒரு காலங்களை நாங்கள் இழுக்க வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கிறது அவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா இருந்தால் எங்கே இருக்கிறார்கள் இல்லை காணாமல் போனால் அவர்கள் எங்கே காணாமல் போனார்கள் என்ன நடந்தது கோட்டபாய ராஜபக்சவிடமும் மஹிந்த ராஜபக்சவிடமும் ஏன் சரத் பொன்சேகா இராணுவ தளபதியாக இருக்கிற பொழுது இந்த அரசாங்கத்திடம் இவர்கள் கையளிக்கப்பட்டார்கள் சரி அவ்வாறு கையளிக்கப்பட்டவர்கள் சரணடைந்தவர்கள் ஓமந்தையில் வைத்தும் முள்ளிவாய்க்காலில் வைத்தும் இராணுவம் ஒலிபெருக்கிகள் மூலம் அறிவித்தது நீங்கள் ஒரு நாள் கூட விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் இருந்திருந்தால் நீங்கள் ஒரு நாள் கூட விடுதலை புலிகளுக்கு உதவி இருந்தால் உடனடியாக சரணடையுங்கள் நாங்கள் விசாரித்து விட்டு உங்களை விடுகிறோம் என்று அவ்வாறு ஒரு நம்பிக்கையோடு சரணடைந்தவர்களைத்தான் போராளிகளாக வணக்கத்துக்குரிய பிதா பிரான்சிஸ் அடிகளார் தலைமையில் கூட கிட்டத்தட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட போராளிகள் ஒன்றாக சரணடைந்தார்கள் வணக்கத்துக்குரிய பிதா பிரான்சிஸ் அடிகளாரும் இல்லை அவரோடு சேர்ந்து சரணடைந்த மூத்த போராளிகளும் இல்லை அதனை விட ஏனைய பல போராளிகள் ஆகவே இவ்வாறு பல போராளிகள் சரணடைந்தார்கள் இவர்களுக்கு என்ன நடந்தது தயவு செய்து அப்படி என்றால் இவர்கள் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் இவர்கள் கையளிக்கப்பட்ட பின் உயிரோடு ஒப்படைக்கப்பட்ட பின் இவர்கள் இல்லை என்றால் இவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லது இவர்கள் சித்திரவதை செய்து கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் இந்த நாட்டிலே இது ஒரு வெளிப்படையான ஒரு இன அழிப்பு ஒரு சட்ட மீறல் இதற்கு ஒரு நீதி கிடைக்க வேண்டும் இதனைத்தான் அந்த மக்கள் கேட்கிறார்கள் இது ஒரு நியாயமானது தானே ஏன் இந்த நியாயமான கோரிக்கையை மனித நேயம் உள்ளவர்கள் ஒரு சட்டத்தை விரும்புகின்றவர்கள் மனித உரிமைகளை மதிக்கின்றவர்கள் ஏன் சொல்ல தயங்குகிறார்கள் இந்த மக்களுடைய நியாயத்துக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் இன்று பல கிட்டத்தட்ட நூறு நாட்களை இந்த போராட்டத்தை தன் தாங்களாக தன்னெழுச்சியாக இந்த போராட்டத்தை மேற்கொள்ளுகின்ற மக்கள் நூறு நாட்களை அடைய போகிறார்கள் இவர்கள் இவ்வாறு நூறு நாட்களை எட்டுகிற பொழுது இவர்கள் தீர்வில்லாமல் தகர பந்தல்களில் வெயில்களிலும் மலையிலும் இருந்து மிக கொடுமையான நோய்களுக்கு கூட அவர்கள் உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் ஆகவே தயவு செய்து நான் கௌரவ இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக கேட்கிறேன் இதற்கு ஒரு விரைவான தீர்வை காணுங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் தலைவர்கள் எல்லோருக்குமே இது முக்கியமானது யார் எல்லோருடைய மனச்சாட்சிகளையும் தொட வேண்டிய விஷயம் இது இதுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவருடைய நீதிக்காக இந்த சபை ஒரு முடிவை எட்ட வேண்டும் என்று இந்த சபையினூடாக நான் கேட்டு நிறைவு செய்கின்றேன்